तो जर्मनी में एक और लॉ इंट्रोड्यूस हो चुका है और इस लॉ के मुताबिक अगर आपके पास जॉब लेटर नहीं भी है या फिर कोई जर्मनी की यूनिवर्सिटी का एडमिशन लेटर नहीं भी है मतलब कि ना आप स्टडी वीज़ा पर आना चाह रहे हो ना ही आप जॉब सर्च वीज़ा पर आना चाह रहे हो तो आपके लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है कि एक और ऐसा नया लॉ आया है जिसकी वजह से अब जर्मनी में आना आपके लिए बहुत आसान होने लगा है स्पेशली अगर आप पाकिस्तान इंडिया या बांग्लादेश वगैरह से यहाँ पर आना चाह रहे हो और बेसिकली इस वीडियो में हम उसी लॉ के बारे में डिस्कस करेंगे जो कि आपको अपॉर्चुनिटी देता है एक अपॉर्चुनिटी कार्ड अप्लाई करने की या फिर जर्मन में अगर कहें तो चांसन कार्टे अप्लाई करने की क्या है ये चांसन कार्टे और क्या इस चांसन कार्टे की रिक्वायरमेंट है क्या आप एलिजिबल हो या नहीं हो और आपको इस ट्रांसन कार्टे को क्यों अप्लाई करना चाहिए इसके क्या फायदे हैं और साथ ही साथ हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि इस ट्रांसन कार्टे की कुछ लिमिटेशंस हैं वो क्या हैं तो अगर आप जर्मनी जॉब के लिए या स्पेशली जॉब ढूंढने के लिए आना चाह रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है इस वीडियो का कोई भी पार्ट स्किप ना कीजिएगा क्योंकि एक एक चीज जो इस लॉ को जानना आपके लिए बहुत जरूरी है वो मैं अभी सारी चीजें इस वीडियो में डिस्कस करने लगा हूँ तो लेट स्टार्ट दीडियो विदाउट वेस्टिंग एनी फॉर द टाइम तो जिस तरह मैंने वीडियो के शुरू में बताया कि जर्मनी एक चांस एंड कार्ड है यानी कि अपॉर्चुनिटी कार्ड अब इंट्रोड्यूस कर रहा है जिसकी बेसिस पर आप लोग अप्लाई करके यहाँ जर्मनी में आ सकते हो तो बेसिकली ये चांस एंड कार्ड है क्या ये चांस एंड कार्ड एक ऐसा कार्ड है जो कि आपको एक अपॉर्चुनिटी देता है कि आप जर्मनी में आकर डायरेक्टली जॉब सर्च कर सकते हो और ये चांस एंड कार्ड बेसिकली पॉइंट बेस्ड सिस्टम यूज करता है जिस तरह आपने सुना होगा बहुत से लोग इमिग्रेशन करके जाते हैं कैनेडा या न्यूजीलैंड वगैरह जाते हैं और एक पॉइंट सिस्टम होता है जिसमें वो क्वालिफाई करते हैं तभी उन्हें वो इमिग्रेशन वीजा मिलता है इसी तरह आप जर्मनी भी एक पॉइंट बेस्ड सिस्टम यूज कर रहे हैं जिसकी बेस पे अगर वो पॉइंट्स आपके पास मिल जाते हैं या आप वो क्वालिफिकेशन मीट करते हो जो अपॉर्चुनिटी कार्ड है वो अप्लाई करके यहाँ पर आ सकते हो लेटर ऑन हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि ये जो चांसन कार्टे है या अपॉर्चुनिटी कार्ड है ये जॉब सर्च वीजा से किस तरह मुख्तलिफ है क्योंकि जॉब सर्च वीजा में भी ऐसा ही होता है कि आप विदाउट एनी जॉब लेटर जर्मनी यहाँ पर आकर जॉब ढूंढते हो लेकिन ये चीज थोड़ी सी मुख्तलिफ है और वो क्यों मुख्तलिफ है वो अभी हम फर्दर आगे डिस्कस करें अच्छा अब इस ट्रांसन कार्टे को अवेल करने के लिए आपके पास चार फैक्टर्स हैं जो आपको पता होना चाहिए कि किन बेसिस पे चांस कार्टे बेसिकली आपको मिल रहा है और ये चार फैक्टर्स में से इम्पोर्टेंट चीज ये है कि लाजमी लाजमी आपको तीन फैक्टर्स जो है वो मीट करने हैं इन तीन फैक्टर्स को अगर आप मीट करेंगे इन चारों में से जो मैं बताने लगा हूँ तभी ये चांसन कार्टे की अपॉर्चुनिटी जो है वो आप अवेल कर सकते हो तो जो पहला फैक्टर है जो कि आपकी चांसन कार्टे की एक इम्पोर्टेंट रिक्वायरमेंट है वो ये कि आपके पास मिनिमम बैचलर्स डिग्री होनी चाहिए या फिर दो या दो से ज्यादा साल का वोकेशनल ट्रेनिंग का कोई आपने कोर्स किया होना चाहिए ठीक है ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें ऐसा नहीं है कि अगर आपने मेट्रिक या एफ किया है तो आप डायरेक्टली ये अपॉर्चुनिटी कार्ड लेकर यहाँ पर आ जाओगे ये चीज़ जरूरी है कि बैचुलर्स की डिग्री या फिर जिस तरह मैंने बताया पाकिस्तान में कुछ लोग डिप्लोमा भी करते हैं जो कि दो से तीन साल होता है वोकेशनल ट्रेनिंग होती है बेसिकली तो जो पहला फैक्टर है उस पर आप मीट कर रहे हो तो ये आपके लिए एक अच्छी चीज है अच्छा जो सेकंड इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट है वो बेसिकली आपके वर्क एक्सपीरियंस को लेकर आती है इसमें एक रिक्वायरमेंट इन्होंने ये भी रखी है कि अगर आपके पास तीन साल का प्रोफेशनल वर्क एक्सपीरियंस है तो आपका एक और पॉइंट कवर हो जाता है तो बेसिकली मैंने अगेन शुरू में बताया था कि आपने चार में से तीन पॉइंट कवर करने हैं अगर ये दोनों पॉइंट आपके कवर हो चुके हैं तो अब अगले दो पॉइंट हम डिस्कस करते हैं कि वो क्या है अच्छा अब जो हमारा नंबर थर्ड पे पॉइंट आता है वो बेसिकली आता है हमारा जर्मन लैंग्वेज को लेकर अगर आपने से किसी ने जर्मन लैंग्वेज सीखी है और अगर नहीं सीखी तो मैं अभी से प्रेफर करूंगा कि आप सीखना स्टार्ट कर दो इस तरह मैंने बताया कि जर्मन लैंग्वेज अगर आपको आती है तो आपका थर्ड पॉइंट भी कवर हो जाएगा अब जर्मन लैंग्वेज मोस्टली अगर ए टू बी वन तक आती है तो इट्स कंसीडर अ वेरी गुड या जितना फ्लुएंट जर्मन में होते रहोगे उतना ज्यादा आपको वीजा मिलने के चांसेस या अपॉर्चुनिटी कार्ड मिलने के चांसेस ज्यादा होते रहते हैं लेकिन थर्ड पॉइंट पे बेसिकली आपकी जर्मन लैंग्वेज ही आती है अच्छा जो अब आपका फोर्थ पॉइंट है वो बेसिकली आपका आ जाता है एज की लिमिटेशन को लेकर जिसमें बेसिकली अगर आपकी थर्टी या थर्टी से कम एज है तब आप इस जो अपॉर्चुनिटी कार्ड है उसके लिए वेल क्वालिफाइड हो लेकिन अगर आपकी एज थर्टी से ऊपर चली जाती है तो अगेन जो बाकी तीन फैक्टर्स मैंने बताए थे वो आपके लिए कंपल्सरी हो जाते हैं उन्हें पूरा करना क्योंकि शुरू में मैंने बताया था कि चार में से तीन फैक्टर्स आपके लिए पूरे करना बहुत इंपॉर्टेंट है अब ये गवर्नमेंट पे डिपेंड करता है या जो वीजा दे रहे हैं उन पे डिपेंड करता है कि वो किन फैक्टर्स को बहुत ज्यादा हाईली वेटेज देते हैं किन फैक्टर पे वो थोड़ा सा लीनियंट हो जाते हैं हो सकता है कि आप चारों के चार फैक्टर भी आपके पूरे हो रहे हैं और व
तो अगर आप जल्दी अप्लाई करते हो सकता है इसमें अपॉर्चुनिटी आपके पास ज़्यादा हो क्योंकि फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व की बेसिस पे भी ये वीज़ा दिए जा सकते हैं तो बेहतर यही है कि जितनी जल्दी ये अपॉर्चुनिटी जिस तरह मैं आगे आप भी आपको बताऊँगे कि कब कब ये चीज़ ओपन हो रही है तो आप फ़ौर कोशिश करें कि अपने डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो पूरे रखें और इसके लिए डायरेक्टली अप्लाई करें तो बहरहाल इस चीज़ में कंपटीशन काफ़ी ज़्यादा होगा क्योंकि जहाँ पर यूथ होती है फिर उनकी क्वालिफिकेशन भी अच्छी होती है जो एज लिमिट की ब्रैकेट जो मैंने 35 से नीचे की बताई है वो एज लिमिट की ब्रैकेट भी अक्सर लोग उसमें क्वालिफाई कर रहे होते हैं और ज़्यादातर लोगों के पास जो स्पेशली जो पाकिस्तान इंडिया या बंग्लादेश जैसे मुल्क हो गए उनके पास बैचलर्स डिग्री या कोई ना कोई रेलिवेंट वोकेशनल ट्रेनिंग के जो प्रोग्राम है उन्होंने किए होते हैं इस वजह से आपको थोड़ा सा अगर आपको एज चाहिए इस चीज़ में तो मैं रिकमेंड यही करूंगा कि जर्मन लैंग्वेज की तरफ फोकस करें एटलीस्ट कोशिश करें कि ए टू या बी वन तक जर्मन लैंग्वेज सीखें ताकि आपके जितने भी पॉइंट्स हैं चारों के चारों पॉइंट्स को कवर हो रहे हैं तो अभी मैं आपको अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर लेके जाऊंगा और आपको ये दिखाऊंगा कि किस तरह आप अपने पॉइंट कैलकुलेट कर सकते हो और एंड में आपको ये भी पता लगेगा कि, कि क्या आप अपॉर्चुनिटी कार्ड अप्लाई करने के लिए क्वालिफाई करते भी हो या नहीं ठीक है तो ये वाली वेबसाइट है जो कि यहाँ पर आप अपने पॉइंट्स कैलकुलेट कर सकते हो जर्मन में से आइन वन डेम कहते हैं लेकिन अगेन आप यहां से टाइप करके देख सकते हो आप नीचे जाएंगे यहां पर और आपने कुछ जनरल इन्फॉर्मेशन है जो ऐड करनी है जैसे आपने नेशनलिटी का पूछा आप अगर पाकिस्तान से अप्लाई कर रहे हैं लेकिन एट पाकिस्तान फिर आपने बताना है कि आपके पास क्या है कोई एकेडमिक डिग्री है कि वोकेशनल ट्रेनिंग है या क्या चीज़ आपके पास है तो अगर आपने बैचलर्स किया हुआ है तो आप एकेडमिक डिग्री कर दोगे क्वालिफिकेशन आपने देख लेने रिकोगनाइज है जर्मनी से कि नहीं ये मोस्टली एन एम के थ्रू आप जैब से भी कंफर्म कर सकते हो लेकिन ज़्यादातर पाकिस्तानी डिग्रीज जो हैं और यूनिवर्सिटी डिग्री जो है वो रिकोगनाइज होती हैं तो नेक्स्ट आप पी एस में डिग्री रिकोगनाइज करोगे आप वर्क एक्सपीरियंस आपने बताना है जिसका मैंने मैंशन किया था तो आपने वर्क एक्सपीरियंस बताना है कि कितना है यहाँ पर आप देख सकते हो पिछले सेवन इयर्स में कितना है फाइव इयर्स में कितना है हम कर लेते हैं कि एटलीस्ट दो साल का है हाउ ओल्ड आर यू तो अगेन आप थर्टी फाइव या यंगर हो तो यहाँ पे आपने करना है आप अपने हिसाब से ओबियसली सारी कंडीशन बुक करोगे जर्मन आती है या नहीं आती आ, मैं कहता हूँ कि मैं कोई जर्मन नहीं बोलता और इंग्लिश में कह देता हूँ कि बी लेवल है मेरा और ये चीज़ उन्होंने बस पूछा हुआ है कि किसी ऐसे आई प्रोफेशनल से या इन प्रोफेशन जो वहाँ पर शॉर्टेज है किसी ऐसे प्रोफेशन से आप तो अगर आप इन अब प्रोफेशन में से किसी में भी हो तो आप यहाँ पे एच टाइप कर सकते हो अगर जर्मनी अगर पहले रहे हो तो आपने बताना है कि जर्मनी पहले ऑलरेडी आप रह चुके हो कि नहीं तो अगर नहीं तो आपने नो करना है आपका स्पाउस अगर है या नहीं तो वो आपने बता देना है कहीं भी आपको कोई यहाँ से कुछ भी चूज़ कर सकते हो आप कौन सा कौन सा कि कहाँ से आपको पता लगे आप कहीं भी बता सकते हो यूट्यूब या अदर का ऑप्शन या फेसबुक या जहाँ से भी आपको पता लगा है या फिर इस वीडियो से पता लगा है लगाया करके आप आगे जा सकते हो देन uh, आपने अपना जो ईमेल है वो आप आपने ऐड करना है यू कैन सब्सक्राइब आप कर सकते हो अगर आपने ऐड नहीं किया तो डायरेक्टली आप यहाँ से जब आगे जाओगे तो आपको बता देंगे कितने पॉइंट्स बने हैं तो एलेवन पॉइंट्स हैं और आप क्वालिफाई करते हो मिनिमम सिक्स पॉइंट्स चाहिए होते हैं लेकिन अगेन आप अपना एलेवन पॉइंट्स पे क्वालिफाई के एलिजिबल हो जाते हो अच्छा अब आपको याद होगा कि मैंने शुरू में आपको कहा था कि ये वाला जो चांसन कार्ड है अपॉर्चुनिटी कार्ड है ये डिफरेंट होगा उस जॉब सर्च वीज़ा के जो कि हम पहले से सुनते आ रहे हैं कि जर्मनी जॉब सर्च वीज़ा देता है जिसके बेस पर आप अप्लाई करके जर्मनी जाते हो और वहाँ जाकर जॉब ढूंढते हो अब ये कार्ड क्यों डिफरेंट है एक तो इसमें आ जाता है कि इसकी ड्यूरेशन जो है वो ज़्यादा है वो लंबी है मतलब जो जॉब सर्च वीज़ा है वो अगर आपको छः महीने का मिल रहा है तो आपको ये जो अपॉर्चुनिटी कार्ड है पूरा एक साल के लिए वैलिड होता है और इसको एक्सटेंड कराना भी कंपेरेटिवली ज़्यादा आसान होता है मतलब एक साल अगर आप वहाँ पर जाते हो तो नॉर्मली दो साल की फर्दर एक्सटेंशन आपको मिल जाती है डिपेंडिंग कि कोई जॉब आप ग्रैप कर लेते हो लेकिन अब अपॉर्चुनिटी कार्ड ने यह भी आपको अलाउ कर दिया कि आप स्पेसिफिक नंबर ऑफ आवर्स आप वहाँ पर पार्ट टाइम जॉब भी कर सकते हो डिफरेंट इंटर्नशिप्स भी फाइंड कर सकते हो जो कि एक बहुत अच्छी चीज़ है क्योंकि इंटर्नशिप अगर आपको मिलती है तो इंटर्नशिप की बेसिस पे आपका वर्क एक्सपीरियंस भी वहाँ की कंपनीज में डेवलप हो जाता है और एक साल कम्पेयर टू सिक्स मंथ्स एक बहुत अच्छा टाइम पीरियड है जिसमें आप अपनी स्किल डेवलपमेंट कर सकते हो और फर्दर फिर आगे लॉन्ग टर्म जॉब भी कंटिन्यू कर सकते हो और साथ ही साथ पार्ट टाइम जॉब से आप तकरीबन तकरीबन भी फिफ्टीन हंड्रेड तक आप अपनी मंथली खर्चे निकाल सकते हो या एक्सपेंसिस निकाल सकते हो तो ये 
चीज बहुत जरूरी है बताना कि आपको अगर आपको चांस एंड कार्ड या अपॉर्चुनिटी कार्ड मिलता है तो आपके लिए बहुत फायदा मंद है कि आपको पार्ट टाइम जॉब्स भी अलाव होगी और आप पे जो फाइनेंशियल बर्डन होगा वो काफी कम होगा तो अब आई नो कि आपके जिन में ये सवाल आ रहा होगा कि बेसिकली ये लॉ कब से इम्प्लीमेंट हो रहा है और कब से हम एप्लीकेशन अपना स्टार्ट कर दें भेजना और चांस एंड कार्टे के लिए अप्लाई करना ठीक है तो बेसिकली ये जो लॉ था ये प्रोड्यूस कैबिनेट ने जो पास किया था वो जून ट्वेंटी में किया था और इसको इम्प्लीमेंट करने के उन्होंने थ्री डिफरेंट स्टेजेस रखे जो पहला स्टेज था वो अभी मतलब नवंबर या दिसंबर 2023 में स्टार्ट होना है तो हो सकता है कि आज या कल या अगले हफ्ते इसकी एप्लीकेशन ऑलरेडी वो रिसीव करना स्टार्ट कर दें अगर नहीं क्योंकि कई दफा जर्मनी में होता है कि अनाउंस करते हैं कुछ डेट्स लेकिन कई दफा थोड़ा डिले भी आ जाता है जिस तरह अभी आ रहा है तो नेक्स्ट जो उन्होंने डेट रखी है वो मार्च की है ट्वेंटी मतलब नेक्स्ट ईयर और जून ट्वेंटी ठीक है तो ये दो से तीन महीने मतलब ये वाला दिसंबर आपका जो मार्च आ रहा है और नेक्स्ट ईयर का और जो जून आ रहा है ट्वेंटी का यू हैव टू लुक आउट फॉर दिस अपॉर्चुनिटी कार्ड और इस अपॉर्चुनिटी कार्ड को अगेन जिस तरह मैंने सारी चीजें आपको डिटेल में बताई कि किस तरह अप्लाई करना है क्या रिक्वायरमेंट्स हैं आई होप वो रिक्वायरमेंट आप फुलफिल करें और जर्मनी आप लॉन्ग टर्म के लिए आए तो होपफुली आपको इस वीडियो से बहुत सी इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी और काफी चीजें होंगी जो क्लियर आउट हो चुकी होंगी लेकिन अगर फिर भी कोई ऐसी चीज है जो क्लियर आउट नहीं हुई तो आप डायरेक्टली मुझे वन टू वन सेशन बुक कर सकते हो उसकी डिटेल मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा और अपने कमेंट में भी पिन कर दूंगा आप वहां जाकर देख सकते हो कि हाउ टू गेट डायरेक्टली गेट इन कॉन्टेक्ट विद मी और बहुत से लोग जो कि मुझे शुरू से फॉलो कर रहे हैं उन्हें आइडिया होगा कि तकरीबन मुझे आठ से नौ साल हो गए जर्मनी रहते रहते और इससे रेलिवेंट एजुकेशन के हवाले से और जॉब्स के हवाले से सारी चीजें कवर करते करते और इन शाह मैं आगे भी कोशिश करूंगा जो भी अपडेट आती हैं सबसे पहले मैं आपको बताऊं तो अगर आपको थोड़ी सी भी इन्फॉर्मेशन मिली है इस वीडियो से या फिर इस सारे प्रोसेस को लेकर तो प्लीज डू लाइक द वीडियो सब्सक्राइब टू माई चैनल ताकि कोई भी जो इंपॉर्टेंट न्यूज हो स्पेशली यूरोप को लेकर वो आपकी मिस आउट ना हो ठीक है इन शाह नेक्स्ट वीडियो तब तक के लिए